Evet merhaba arkadaşlar. Bu uygulamada Table View komponenti üzerinde çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Xcode açalım. Create a new project. Yes, application select view application next. Sınıf adını verelim. Table view. Uma. Yeah. Next language Swift olacak. Evet, create dedikten sonra arayüzümüzü iPhone arayüzüne uygun bir hale dönüştürelim. İsterseniz uygulama başlamadan önce neler yapacağız? Bunun bir uygulamasını görelim. Simulator'da. Bakın ana sayfaya dönelim. Açılsın. Settings. Evet. Yapacağımız bölüm şu. Bölümler var. Her bölüm bölümün alt bölümleri var. İşte tıklayınca ilgili bölüme geçiş sağlanacak. Yapılacak olan uygulama bu. İsterseniz başlayalım şimdi. Evet. Şu anda bir buton ekleyelim önce. Butonla birlikte geçiş listi, listeye geçiş sağlayalım. Tıkla diye diyelim. Evet. Ben view control ekleyeceğim fakat table view controller olursa daha iyi olabilir. Neden? Çünkü başlıklar halinde bir takım uygulamalar yapacağım. Evet, aynısı fakat table view destekli bir view controller bu. Şimdi ana sayfa ile alt sayfa arasında geçiş sağlamak adına butonu tutuyorum kulağımdan. Farenin sağ tuşuyla birlikte sürükle bırak yapıyorum. Modul Geçişi sağladım. İsterseniz şu anda bu alanı biraz inceleyelim. Inspector'a geldiğimizde Evet. Şimdi seçimlerimiz var bizim. 1, 2, 3 Öncelikli olarak bizim contact dynamic değil, statik olması gerekiyor. Verileri ben gireceğim. Belirli bir yerde kodla çekmeyeceğim. O zaman önce ne yapıyoruz? Statik Cell yaptıktan sonra bu şekilde bölümlerimi azaltıp artıra da bilirim. Evet, outline tıkladığımızda ise bakın burada bu bölümün adını değiştirebilirim title'ını. Örneğin ürünler. Evet. Ve her bir seçimde kaç tane satır olacağını belirtebilirim. 5 satır, 2 satır, 3 satır diye. Ve ardından ben bunu belirledikten sonra ne yapabilirim? Ben bu alanı artırıp azaltabilirim de bakın. Otomatik olarak kullanılma şekliyle bana tekrardan aynı bölümler, aynı seçimler önüme geliyor. Evet, şimdi biz bu alanla alakalı farklı farklı özelliklerimiz de var. Örneğin bu her bir satırla alakalı Title ve Detail ayrıca bir resim de eklenebilir. Hem yani özetle 3 tane veri her bir hücrede olabilir. Başlık, ayrıntı ve resim. Biz e, bu uygulamamızda her üçünü kullanmak istiyoruz. Çoğunlukla uygulamalarda e, kişiler Subtitle seçeneğini tercih ediyorlar. Şu anda Title ve Detail var. Acaba resim nasıl ekleyeceğiz? Daha önceki uygulamalarda da bir resim ekledik hatırlarsanız eğer. Ne yapıyorduk? Resmi alıp sürükle bırakla bıraktıktan sonra Copy item if needed muhakkak aktif olması lazım. Buna dikkat edin. Finish dediğimde benim artık projemin dahilindedir. Image ile birlikte boş bir yere tıklayalım. Okunsun önce. Ardından ne yaptı? Evet. Benim ürünüm şu anda hazır. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakın. Ben ürünlere geldim. Azalttım 1'e ve artırdım. Bakın ne oluyor? 
daha önce oluşturmuş olduğum ürün hazır bir şekilde bana geldi. Her isimli değiştirmek isterseniz her birine tıklayarak artık daha önce dahil olan resimlerle birlikte şuradan değiştirebilirsiniz. Outline kapatayım. Şimdi ürünle ilgili bir tıklama olursa yeni bir sayfanın açılması için View Controller eklemem gerekiyor. View Controller alanını oluşturduk daha da sonra. Şöyle bunları sağa çekeyim. View Controller'ımı atayım ortama. Evet geldi. Bakalım nasıl yerleştiler. Evet. Şimdi burada e, ürün ürüne tıkladıktan sonra alt sayfaya geçiş sağlanacak. Fakat tekrardan bir üst sayfaya geçiş sağlanması için navigasyon hizmetinden yararlanıyorum. Navigation bar'ı ekliyorum sayfama. Ardından bir butonla birlikte geçiş işlemlerini yapacağız. Çift tıklayarak geri diyorum. Bunu eklediğinizde sanki bir e, çakışma durumu oldu. Buna aldanmayın. Bu tür hatalar olabilir. Şimdi yapacağımız olay şu. Title'a geldiğinde ister doğrudan geçiş yapabilir. İster outline'ı açarak evet birinci ta satıra geldiğinde doğrudan alt yan tarafa gelsin diyebiliriz modundan tekrardan geri dönüş sağlamak adına da butondan şuradaki geri butonu tekrardan ana sayfaya dönmesi için moduldan seçiyorum uygulamayı koşturuyorum Evet. Ürünler listesindeyim. Tıkladım. Açıklama bölümüne geldim. Geri döndüm. Ürünler listesindeyim tekrardan. Evet. Teşekkürler.